og velkommen til Vibikas 5 minutter, som i dag skal handle om, at vi en, en, en faldgruppe, mange af os falder i, med at vurdere andre folk på deres verbale kunde, det de kan sige, det de kan udtale. Øhm, og den gælder begge veje. Øhm, fra fra mine, mine børn, faktisk dem, som har autisme og ADHD, fra de var helt små, var de vældig hurtige til at blive meget velformuleret. Øhm, og, og, og det betød to ting. Den ene ting var, at, at vi som forældre blev beskyldt for at, at gøre dem gamle kloge. Og den anden ting, det var, at børnene blev vurderet til at kunne klare at forstå mere end deres alder og modenhed til at vide dem. Øhm, da min yngste nu, han, han gik i børnehave, øh, børnehave øh, da han var lille, <laughs> meget lille, der, øhm, der, der blev vi tit altså, taget til side, fordi hvorfor vores børn brugte sådan nogle ord. Han kunne fx gå hen og sige til pædagogerne som, som treårig, så det var børnehave, øhm, Eva, I stresser mig, når I siger så meget. Og de synes ikke, at det hører til hjemme, at en treårig brugte ord som I stresser mig. Øhm, og, og vi fik nogle meget gode snakker omkring det. Øh, på samme måde øh, har, har jeg oplevet børn, hvor jeg selv har måttet tage mig i det, fordi de var så velformuleret. Altså når de stod kommet ind med deres syvårige sind der og sagde, helt ærligt, Vibeke, du må da kunne forstå, at når du giver mig tre sætninger på samme tid, så bliver det meget svært for mit hoved at forstå, hvad for en ting jeg skal gøre først. Eller hvad det nu kan være. En hel masse kloge ord. Og så jeg, må jeg tage mig selv i, og det må jeg stadigvæk ind imellem i at sige, nu skal du høre her. Og så siger jeg fem sætninger for at forklare, hvorfor jeg gerne må sige tre sætninger. Når drengen lige har stået og sagt, at tre sætninger er for meget. Øhm, fordi jeg tænker, at hvis han kan komme med sådan en lang sætning, kan han vel også modtage sådan en lang sætning. Men det er ofte langt fra tilfældet. Øhm, og jeg vil godt lige hive lidt med ind den anden vej fra os. Øh, jeg skriver sammen med, med altid søde pige, øh, som ikke har et sprog. Hun er infantil autist, er mit gæt i hvert fald, og hun har ikke noget sprog. Øhm, hun, hun har lyde og, og gestikulering og, og bruger piktogrammer og fakta øhm, men har ikke et sprog men på skrift er hun vældig velformuleret hvis jeg bare mødte det her menneske øh, ude i byen så ville jeg nok ikke tænke her er et menneske jeg kan have en, en dyb dialog med fordi der er jo bare lyde med, med, med lyde du kan høre om det er en glad eller en sur person men det er det du får øhm, hvis du bare kigger og vurderer ud på det men indeni er der et, et meget klogt voksent menneske, øh, som gør så mange tanker om livet. Og jeg er så taknemmelig, fordi at, at jeg har fået lov at skrive sammen med hende. Jeg har fået lært en hel masse af det. Men, men tilbage til det med sproget. Øh, det gælder også voksne. Øh, vi voksne, vi er, jo, vi er jo især kvinder, tror jeg. En hurtig påstand, det er muligt at tage fejl. Især kvinder er vildt hurtige og piger til at indlære det, der gør, at de andre har mindst chance for at opdage, at der er nogle ting, der er svære for os. Og hvis det er at blive meget velformuleret, eller måske sige en masse ting på engelsk, eller hvad det nu kan være, som vi, som vi, vi mener, at det her det er sejt, det er godt, så tror de andre, at jeg kan forstå alt det, vi siger. Så vi selv med til at lave en facade, der hedder, jeg er klog, jeg er styr på det, mens alt det indeni er i hvert fald fra hinanden. Så det her er det tredje aspekt i det med at passe på med at vurdere på sproget. Pas på med, hvad du gemmer dig bagved med sproget. Øhm, for det kan godt være, at du kan gemme dig bagved, at, at du er meget velformuleret. Men det, det kan være, at folk hopper på det. Det kan være, at folk hopper på, at du er meget velformuleret, og de tænker, at hun har styr på livet. Og du går glip af den hjælp, du burde have til at forstå øhm, livet. Til at forstå, hvad der, er, der sker omkring dig, når de andre skændes, eller du selv er med i et skænderi, eller når læreren råber højt, hvor det ikke er din skyld, men det er faktisk er de fire andre piger, men du tænker, at han råber også højt af mig, det er også min skyld. Det kan, meget, det kan være meget svært at opdage, øhm, både som lærer, som forældre og som veninde og ven, at, øh, at der er ting, du tumler med, hvis du pakker det ind bagved, at du er et meget velformuleret menneske. Så tre ting, jeg, jeg tager frem med det her. Nu repeterer jeg dem lige. Den ene ting, det er, lad være med at bedømme folk ud fra, hvad de udtaler. Det er som autist i hvert fald langt nemmere at formulere sig selv, end at modtage. Tal i korte sætninger. Øhm, hvis du snakker med et menneske, som har autisme eller ADHD, så glem de fem sætninger. Selvom personen kan, skal du ikke gøre det samme. Du skal ikke spejle det. Du skal blive ved med at tale til det menneske. Hvad mindre personen selv siger, hallo mand, jeg er jo ikke dum. Kom med nogle flere ord. Så kan man selvfølgelig øh, tale sig til rette. Men pas på, især med de små børn. Øhm, hvor du tænker, åh, oh, han kan mere. Ham, jeg giver ham lige hele omgangen her. Han kan mere, end, han, end man tror. Han snyder. 
øh, det man putter ud, er ikke det samme som det man kan lukke ind. Og den anden ting, det er at passe på med at øh, vurdere den menneske til ikke at have brug for en social sparring og en dyb dialog, selvom personen ikke har sprog eller har meget dårligt sprog. Øh, der kan være et meget klogt menneske inde bag dig, som har brug for en at snakke med. Og den tredje ting, pas på med at gemme dig bag med, bagved at være meget velformuleret, hvor du snyder dig selv for den hjælp og forståelse, du faktisk har helt vildt meget brug for. Hej på mig.